Assalamualaikum penonton YouTube apa kabar? Kembali lagi di Ano of Life dan kita masih berada di Istanbul, Istanbul Turki. Dan kali ini kita sedang menjajaki Hagia Sophia, salah satu juga landmark yang wajib anda kunjungi, kalian kunjungi ketika berkunjung ke Istanbul. Dan tempat ini sendiri menjadi tempat yang menarik karena memang ada sejarah luar biasa yang tersimpan di dalamnya. Untuk kalian yang pengen tahu kelanjutan video kita, pengen tahu footage video kita, saksikan kita terus, nonton kita terus, dan jangan lupa subscribe, tentu dan serta like kita juga. Terima kasih untuk kalian nonton, semoga bermanfaat dan juga menjadi kenangan buat kita. Ya, nonton terus. sendiri pertama kali difungsikan sebagai katedral ortodoks kemudian ketika pasukan salib keempat menguasai tempat ini dialih fungsikanlah tempat ini menjadi katedral katolik Roma di bawah kekaisaran dari Latin Konstantinopel Barulah sejak tahun 1453 sampai dengan 1931 dialih fungsikan menjadi masjid di bawah kekuasaan Usmani Dan setelahnya tempat ini tidak menjadi lagi masjid ketika tahun 1935 Hanya tempat ini menjadi museum dan bertahan sampai dengan saat ini Dan teman-teman ternyata museum yang awal mulanya berfungsi sebagai gereja tiga tingkat ini hanya dibangun dalam waktu enam tahun saja. Nah tadi kita sudah kebanyak spot dan tadi harga tiketnya sekitar 72 ah, lira lebih. Turki kalau dirupiahkan sekitar 200 ribu rupiah 200 ribu rupiah dan itulah keindahan Hagia Sophia Aya Sophia yang artinya adalah kebijaksanaan suci tempat yang luar biasa wajib teman-teman kunjungi ketika sedang berlibur ke Turki dan tadi sih sempat baca beberapa blog bahwa waktu terbaik itu sekitar bulan April eh bulan Februari sampai bulan April karena udah nggak terlalu dingin dingin banget ya terus untuk kalian juga yang pengen pergi ke sini beli museum pas atau ngantri atau datang lebih pagi agar nggak terlalu crowded Yaudah kita mau jalan lagi, kita mau lihat lagi ada yang kita bisa share Kita share lagi ya, ayo! Gak hanya bangunannya yang menarik wisatawan, tapi ternyata ada juga nih penghuni tetap yang menjadi idola para turis, yaitu kucing betina peranakan Eropa berbulu pendek bernama Glee. Glee diketahui lahir pada tahun 2004, artinya sekarang dia udah berumur 15 tahun. Dan dia bukan sembarang kucing guys, karena dia pernah bertemu langsung bersama Presiden Amerika Serikat yang ke-44 yaitu Barack Obama dan tentunya Erdogan. Wow!
Di dalam sini kalian juga akan bisa menemukan toko souvenir untuk kalian yang ingin membeli kenang-kenangan khas ala Hagia Sophia. Oke teman-teman kembali lagi barengan kita berdua Tadi kita udah jalan ke Ayah Sofia Bahasa Turki aja lah pengucapannya Semoga gak salah ya Dan itu dia tadi cerita singkat kita Seputar perjalanan kita di Hagia Sofia Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan untuk kalian yang pengen Save lebih banyak Pengeluaran tidak disarankan untuk tinggal di kawasan Sultan Ahmed karena di sini mungkin dekat ya kayak hotel yang kita inapi sekarang ini jarak tempuhnya memang cukup hanya bisa dilakukan dengan menggunakan jalan kaki berapa meter sayang ya 200 sampai 300 300 meter 300 meteran aja tapi konsekuensinya adalah biaya makannya lebih tinggi di sini juga ternyata pun di sini banyak restoran-restoran bukan tempat makan tempat makan yang kecil-kecil itu kurang ya rata-rata di sini restoran yang banyak jadi mungkin juga harus spend banyak uang kesannya tinggal di sini makanya kita jadi harus lebih hemat deh kecuali bawa es cooker bawa es cooker bawa bekal bawa, bawa rendang ya. bawa makanan yang tahan awet bisa disimpan boleh tadi kita beli nasi aja harganya itu kisaran 40 nasi 40 nasi lira. Nasi, Ayo 20 lira ya? 20 lira, 40 ribuan lah ya Lumayan kan, kalo hanya nasi Kalau dibanding sih lebih murah Lebih cuman. murah, tapi kalau kita orang Indonesia kan Lumayan, lumayan untuk nasi aja Ya, gitulah trip kita Semoga kalian suka dengan video kita tadi di Hagia Sofia Dan bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video kita Mm, nonton terus video kita yeah. dan semoga kita selalu memberikan banyak manfaat dan kesan positif untuk teman-teman semua mohon maaf jika ada salah kata pengurangan dalam pengambilan video dan apa lagi saya yang kira-kira yeah, selanjutnya kita bakal ke ke Kapadokia yeah, tonton terus video kita semoga teman-teman suka dan jangan lupa kalau suka subscribe video kita semoga kalian bisa dukung kita ya untuk terus komitmen membuat video menjadi kenang-kenangan buat kita dan memberikan manfaat untuk kalian kita berdua pamit sampai ketemu lagi teman-teman see you ciao, ciao. assalamualaikum Selamat.